¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, hoy me gustaría enseñaros una cosita. Mirad qué cosita más bonita tengo yo aquí. Es la olla de la fortuna y la abundancia. Es una manualidad y hoy me gustaría enseñaros cómo la, la he hecho. En primer lugar, os voy a decir los ingredientes. Una ollita. Podéis tener una ollita así, una de estas así de barro, ya como vosotros prefiráis. Y os voy a enseñar pues la manera en que yo la, la he hecho. Vamos a necesitar algodón, fibra natural, el algodón nos va a traer suerte. Vamos a necesitar café en grano. El café nos trae dinero. Vamos a necesitar garbanzos. El garbanzo nos trae abundancia. Otro ingrediente que es el arroz. El arroz es símbolo de dinero y de abundancia. Otro ingrediente que son las lentejas, símbolo de dinero. Judías. Las judías traen suerte y alejan a más a más, alejan la negatividad para que venga pues la, la buena suerte y la abundancia. También maíz. El maíz eh, nos aporta suerte y atrae el dinero y la abundancia. Luego vamos a necesitar una moneda de curso legal de nuestro país y he cogido la de un céntimo tenemos la de dos ya depende de lo grande que puedas tener tu ollita pues yo esta pequeñita pondré la de un céntimo y la te las tengo aquí con sal para bueno, limpiarse de cualquier negatividad que puedan tener como veis aquí la olla es más grande y puse la de dos céntimos y en la más pequeñita pues la de un céntimo son siete si no me equivoco uno dos tres cuatro cinco seis siete el algodón porque aparte de que es natural y nos aporta suerte pues como fondo vale para no llenar todo el la ollita, el cacharrito de barro, donde lo pongáis, pues de, de los ingredientes. Entonces, aparte de que nos va a traer suerte, pues es el fondo para poderlo poner encima. Uh, como aditivo y para que le aporte más poder a esta uh, olla de la fortuna y la abundancia, yo le, pon, le he puesto, se ve un poquito, un poco de oro en polvo y si no tenéis oro en polvo podéis poner polvos esotéricos para traer la suerte aquí en la cajita de información os queda uh, que Margie explicó en un vídeo de cómo hacer estos polvos esotéricos también explica de cómo conseguir el oro en polvo y también Margie en su blog explica cómo hacer los polvos de oro esotéricos. Esto es opcional, sino que es para que le aporte poder. Entonces eh, tenéis que escoger lo más finamente posible, porque como solo lo pondremos así un poquito para encima, pues queda bonito y le aporta pues, más fuerza y más poder, pues yo he puesto el, el oro en polvo. Pero podéis poner que queda también muy, muy, muy finito el polvo de oro o los polvos esotéricos para traer la suerte, pues también es un polvito que también se lo podéis poner. No hace falta echar mucho, solo así un poquitito por encima. Esta, esta ollita, esta olla de la fortuna y la abundancia, que mientras lo estás haciendo pues eh, le estás poniendo toda esa energía y esa fuerza pues a esto que estás haciendo además a más estas ollitas eh, se tienen que regalar no se la puede hacer uno mismo hay que regalarlas y ya sabéis que aunque uno no se la quede por muy bonita que quede pues cuando tú regalas también recibes eh, bueno, el doble de lo que estás regalando 
estás regalando una buena intención, una cosita bueno, pues muy, muy bonita, pues que la persona que la recibe pues que esté feliz y contenta y eso pues también es de, de que da a ti una gran satisfacción, al menos para mí. Yo estas dos ollitas son para regalo, tengo ya las dos personas que se las voy a regalar y espero que cuando lo reciban les guste mucho. Bueno, os paso a enseñar cómo lo he hecho, ¿vale? Eh, como siempre ya sabéis que hay que limpiar con agua y sal, pues, eh, ¿dónde lo vamos a hacer? Yo ya lo tengo limpito con agua y sal. Yo tengo unas pinzas, porque a veces a la hora de poner, pues para no estar metiendo los deditos, ¡ay, que se me ha caído aquí y allá! Pues va muy bien con la pinza y así, ¿vale? Por si queréis tenerla. Luego también, una vez que tengamos la ollita, vamos a necesitar... Uh, una resina que se llama epoxi vale no sé si la conocéis para hacer manualidades uh, tanto se puede comprar donde venden para cuadros o para manualidades o en yo lo compré en, en una tienda de pinturas hay mucho tipo hay muchas clases de resina uh, comprarla pues lo más natural posible porque la resina es, es un ingrediente natural yo compré esta de la pajarita vale eh, como ya la he hecho servir pero normalmente llevan guantes llevan un palito para poder mezclar que es lo que vamos a necesitar llevan unos vasitos vale pero yo bueno he visto que también me va mucho mejor con esto porque ya tengo la medida justa depende de la cantidad vale esto es lo que vamos a necesitar para fijar lo de la olla para que no se nos caiga y luego también va muy bien porque claro depende de donde lo tengas pues si es en verano tenemos las típicas polillas eh, se puede meter un bichito hacer polilla y en fin así al menos queda cubierto y no se nos pondría malo y para limpiar el polvo así pues nos va muchísimo mejor bueno vamos a elaborar esta ollita vale en primer lugar yo los productos, los ingredientes los tengo ya consagrados si no lo tenéis consagrado no pasa nada porque luego los vamos a consagrar con, con nuestro altar y le vamos a dar luz porque vamos a activar esta ollita pero ya, ya os digo que si no están consagrados pues no, no pasa nada vamos a poner un poquito de algodón vale vosotros mismos ya veréis que quede cubierto vale como quedará tapado lo ponéis bueno que vosotros veáis si lo ponéis menos cantidad tendréis que poner más, más ingredientes pero que quede así más bien un poco plano Ahora pasaremos a poner el café, ¿eh? ya os he dicho que el café pues símbolo del dinero. El orden, el que vosotros queráis, yo lo he puesto así porque me he guiado un poquito a las otras dos, así digo seguro que no me dejo ningún ingrediente. Lo que a veces hago es no poner mucho al menos marcar el sitio y luego si veo que me va faltando le voy añadiendo porque si pongo mucha cantidad puedo encontrar que me falte espacio ¿Ves? es súper fácil y sencillo y mientras lo estamos haciendo pues le vamos a poner esa fuerza esa energía pensando a esa persona que se lo vamos a regalar lo contenta que va a estar porque le va a traer suerte abundancia Ahora voy a seguir por este lado. El arroz, como es más chiquitín, la otra vez se lo puse a lo último que me iba mejor. ¿Veis qué sencillo de hacer? El maíz trae suerte, fortuna, abundancia. Podemos seguir con las judías. Por ejemplo, esta se me ha caído aquí 
a veces al hacer estas cositas como que te tiemblan un poquito las manos pues con las pinzas va bien ahora vamos a poner las lentejitas es súper fácil de hacer muy entretenida vamos a poner garbanzos ¿Veis? Porque os digo que las pinzas van bien. Muy bien. Y en este riconcito vamos a poner el arroz. El arroz simuló de, de abundancia. Esto más o menos ya lo iréis viendo vosotros. Como os gusta mejor ponerlo. Para que quede cubierto. Esto sería así más o menos. Y ahora pues vamos rellenando un poquito. ¿Vale? Por ejemplo, aquí quedaría bien. Y aquí también. Que no queden muchos agujeritos. Vale, yo creo, fijaros qué bonito. ¿eh? No sé si lo apreciáis bien. ¿Habéis visto qué bonito? Y ahora nos faltaría poner la monedita ¿vale? que yo ya la tengo limpia pues la podéis poner allá donde vosotra, vosotros queráis mira, le he puesto en las entre el maíz y las judías pues venga, ahí mismo lo voy a poner porque así, por el color se va a ver bien entonces tenemos un vaso donde haremos la mezcla Primero tenemos que poner el B, ¿vale? El primero es el B. Y yo voy a poner 3,75 mililitros, porque por la cantidad que voy a hacer con esto tengo suficiente. Entonces, ya os enseñé en el otro, en el otro vídeo que hice, estas cucharitas, que van muy bien. Entonces, este es de 2,5, de 1,25, pues ya tendría la medida... con un palito me ayudo a bajarlo lo ponemos aquí y el otro no es que eche un olor muy fuerte pero bueno, vamos a tener precaución de no estar así mucho encima Yo lo que hago, pues, lo limpio. Más. Y ahora de la A, que sería la resina, 7,5 mililitros. Esta es de 7,5 y así me viene bien. Y ahora sí, tapamos. Ellos ya llevan su potecito, ¿vale? Pero, bueno, yo he visto que me va mejor con, con, con estos. Y ahora sí, hemos de remover como un par de minutitos. Ya dependiendo la, lo grande que sea la ollita, pues ponéis vuestra cantidad yo os aconsejo que no hagáis mucha porque la que sobra no se puede aprovechar porque al cabo ya de habría que poner unos 20 minutitos ya mmm, queda inservible ya queda muy seca y no entonces pues vale más que hagáis poquito bueno, no he contado más o menos si llevábamos dos minutos pero yo creo que vamos bien Veréis como al principio cuando empezamos a, 
a mezclarlo, se hace así como un remolino y a medida que pasan ese par de minutillos pues vas viendo como que ya deja de hacerlo y dices mira ya empieza a estar a punto esto ya es depende de cada fabricante pues te dice dos minutos un poco más pero bueno más o menos es lo mismo seguir las indicaciones y eso sí depende del producto pues tenéis que ir haciendo vale esto ya mira, ya lo tengo listo entonces lo que vamos a hacer es que se nos va cubrirlo con el mismo palito vamos tapando poquito a poquito porque tenéis que pensar que no está pegado pero vamos cubriendo se va filtrando hay que ir mirando de taparlo todo si en algún momento dado dejamos un poquito no pasa nada porque luego ya sabéis que damos la segunda la segunda capa entonces veréis cómo se va filtrando por los agujeritos lo vamos cubriendo todo la veis con el mismo palito esto se filtra y queda muy bonito vale. que podríamos solo darle uno sí pues seguramente pero como ahora le vamos a poner el oro en polvo vale porque si lo, si lo hubiéramos puesto antes al poner luego la resina y así pues siempre lo vas moviendo entonces, ahora que todavía está mojado, o sea que no se ha secado, a continuación es poner el polvito. Pero va mejor. Así. Aunque luego te queden... Que eso es bueno. Y tampoco no hay que echar mucho. Un poquito. Esto ya lo dejaríamos secar 24 horas, ¿vale? Así mismo lo podríamos quitar de aquí, podríamos poner algo debajo, pero es muy importante que aquí no le caiga nada. Entonces, sería una cosa así. Que es más estrechito. Yo tenía este, me iba perfecto y así el caso es que no le caiga polvito nada porque está mojado y entonces todo lo que caiga se va a quedar pegado así 24 horas al día siguiente qué haremos haremos la mezcla ya estará seco entonces hacemos otra vez la mezcla menos cantidad porque no hace falta cubrirlo todo como hemos hecho ahora y yo lo hice con un, con un pincelito y va mojando vale un poco que gotear un poquito ¿eh? no tanto como el palito pero bien bien cubierto bien bien cubierto bien bien cubierto y luego se vuelve a poner igual la tapa y aquí sí que son dos días enteritos vale o sea que ya veis que es súper fácil quizás es largo porque hay que dejarlo secar pero es súper fácil dos días enteritos así bueno, sin tocarlo y ahora os en, bueno, pasaríamos a una vez que han pasado los dos días que ya está completamente como, como estos pues vamos a consagrarlos a, con los cuatro elementos y a darle luz aquí yo ya tengo mi altar puesto con los cuatro elementos el elemento tierra el elemento aire el elemento agua el elemento fuego los tres reinos yo los tengo aquí en un botecito reino animal mineral y vegetal de, de uno de los cursos que hicimos con Margui 
aquí, que me gusta mucho ponerlo en mi altar. Entonces, bueno, ponemos un platito blanco de cerámica, un pentagrama, o yo pongo este pentagrama, puesto el pequeñito porque van a ser dos y así me cabe en mi altar. Uh, mi vela de altar en el centro y entonces lo que hacemos será lo siguiente, consagrar cada olla con los cuatro elementos con el elemento tierra haciendo el símbolo que cada uno nos represente con el elemento tierra consagro y purifico esta olla de la fortuna y la abundancia para que nos dé fuerza y poder con el elemento aire consagro y purifico esta olla de la fortuna y la abundancia para que le dé fuerza y poder con el elemento agua consagro y purifico esta olla de la fortuna y la abundancia para que le dé fuerza y poder. Con el elemento fuego consagro y purifico esta olla de la fortuna y la abundancia para que le dé fuerza y poder. La pongo en el medio. A mí me gusta pues con mi vara de poder también. Con mi vara de poder consagro y purifico esta olla de la fortuna y la abundancia para que le dé fuerza y poder. Nos concentramos, le damos fuerza con nuestras manos, siempre con la conciencia puesta en lo que queremos que aporte esta olla que es fortuna, abundancia a la persona a la que va dirigida entonces con la otra olla haríamos lo mismo y pasaríamos a darle luz con las tres velitas las pondríamos en forma de triángulo la de vértice apuntando al norte Pondríamos la otra, yo las voy a poner así, si queréis una aquí y una aquí, como vosotros queráis. Las velitas pueden ser blancas o las velitas de color amarillo, el amarillo también simboliza pues a la fortuna, al dinero y el blanco pues si tenéis pensado ponerle un color y no lo tenéis ¡ay! Oh, ¿ahora qué? pues el blanco sustituye a todos los colores así ¿vale? yo es importante pues bueno cada, cada una pues con sus tres velitas um, porque así cada una tiene su energía y su fuerza y entonces ya pasaríamos las velitas no hace falta consagrarlas pasaríamos a encenderlas primero la del vértice la de la derecha lo hacemos en forma o sea en dirección a, a las agujas del reloj y esta vale, entonces esta haríamos lo mismo como no la he consagrado todavía no la voy a encender entonces la encenderíamos igual y lo dejaríamos así hasta que las tres velitas se consuman por completo una vez ya están consagradas y activadas dándole fuerza y luz con las tres velitas ya estarían las ollitas preparadas pues bueno para regalar a quien cada uno pues que quiera bueno yo espero que os haya gustado este vídeo que le deis el like que os suscribáis y bueno, nos vemos hasta el próximo vídeo. Un beso muy fuerte a todos. Gracias.